ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది తురగా ఉషారమణి సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు మరో నలబై ఐదు గంటల్లో ప్రారంభం కానుండడంతో ఫలితాల కోసం దేశ ప్రజలు ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నారు తెలంగాణలో పదిహేడు లోక్సభ స్థానాల ఓట్ల లెక్కింపుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి శ్రీహరికోట నుంచి రేపు జరిగే పిఎస్ఎల్వి సి నలభై ఆరు ప్రయోగానికి కౌంట్ డౌన్ చురుగ్గా కొనసాగుతోంది తెలంగాణలో ఈ నెలాఖరు వరకు పలు చోట్ల నలబై ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతిని ఈవేళ ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినంగా పాటిస్తున్నారు రెండు పేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడేందుకు ఇక నలబై ఐదు గంటల సమయమే మిగిలి ఉండడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇప్పటికే ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదలైనప్పటికీ అధికారికంగా ప్రజా తీర్పు ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకునేందుకు ప్రజలు ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నారు పోలింగ్ పూర్తయిన తరువాత ఓట్లు లెక్కించేందుకు గతంలో ఎప్పుడూ ఇన్ని రోజులు సమయం తీసుకోలేదు ఈసారి ఏప్రిల్ పదకొండో తేదీన తొలి దశ ఎన్నికలు జరిగినా మే పంతొమ్మిదిన ఏడవ చివరి దశ ఎన్నికలు పూర్తి కావడంతో ఓటర్ల తీర్పు కోసం నలభై మూడు రోజుల పాటు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తప్పనిసరైంది తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇరవై మూడో తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కించి ఆ తర్వాత ఈవీఎం ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు మొత్తం పదిహేడు స్థానాల ఫలితాలు అదే రోజు రాత్రికి గాని మర్నాడు ఉదయానికి గాని వెలువడే అవకాశం ఉంది ఓట్ల లెక్కింపు సిబ్బందికి రెండో విడత శిక్షణ తరగతులను నిన్న నిర్వహించారు రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి అజాగ్రత్త పొరపాట్లకు తావు లేకుండా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు భారత ఎన్నికల సంఘం సీనియర్ కన్సల్టెంట్ బన్వర్లాల్ మాట్లాడుతూ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని శిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉంటుందని హెచ్చరించారు ఓట్ల లెక్కింపులో సువిధ పోర్టల్లో డేటా ఎంట్రీ చేసిన తర్వాతనే ఆ రౌండ్ ఫలితాలను ప్రకటించవలసి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు అనేక ప్రత్యేకతలతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన నిజామాబాద్ లోక్సభ స్థానం తాజాగా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో కూడా కొత్త రికార్డు నమోదు చేయబోతోంది ముప్పై ఆరు టేబుళ్లపై ఓట్లు లెక్కించే నియోజకవర్గంగా నిజామాబాద్ నిలవనుంది ఈ స్థానం నుంచి నూట డెబ్బై ఆరు మంది రైతులతో పాటు వివిధ పార్టీల అభ్యర్థులు పోటీ చేయగా నూటాతో కలిసి బ్యాలెట్లో నూట ఎనబై ఆరు గుర్తులున్నాయి దీంతో పన్నెండు బ్యాలెట్ యూనిట్లతో పోలింగ్ నిర్వహించారు ఇతర స్థానాల మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా పద్నాలుగు టేబుళ్ల నుంచి పద్దెనిమిది టేబుళ్లపై ఓట్లు లెక్కిస్తే మరుసటి రోజు ఫలితం పెలువడుతుంది కానీ ఆలస్యాన్ని తగ్గించేందుకు ముప్పై ఆరు టేబుళ్లపై లెక్కింపునకు ఎన్నికల కమిషన్ అనుమతినిచ్చింది ఇంతవరకు దేశంలో ఇరవై నాలుగు టేబుళ్లపై లెక్కింపు జరపడం అత్యధికం కాగా ముప్పై ఆరు టేబుళ్లకు అనుమతించడం ఇదే మొదటిసారి ఇలా ఉండగా నిజామాబాద్ ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు ఈరోజు డిచ్పల్లిలో మాక్ కౌంటింగ్ నిర్వహించారు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల వారీగా కంప్యూటర్ల ద్వారా ఈ మాక్ కౌంటింగ్ నిర్వహించారు ఎల్లుండి లెక్కింపు నిర్వహించే ప్రాంతమంతా ఈవేళ నుంచే పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు తెలంగాణలోని పదిహేడు లోక్సభ స్థానాల్లో అతి తక్కువగా పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలున్న ఖమ్మం లోక్సభ స్థానం ఫలితం మొదటగా వెలువడుతుంది ఈ నియోజకవర్గంలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గం పరిశీలకులుగా కీర్తి ఖురేషియా ఖమ్మం జిల్లాలోని మధిర వైరా నియోజకవర్గాల పరిశీలకుడుగా బిఎం ప్రజాపతి నియమితులయ్యారు అభ్యర్థులు ఏజెంట్లు పరిశీలకుడు సమక్షంలో స్టాంగ్ రూమ్లు తెరవాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలను మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ ఎన్నికల సిబ్బందికి సూచించారు లెక్కింపు ప్రక్రియలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని హెచ్చరించారు సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో ఈవీఎంలలో నమోదైన ఓట్లతో వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు వంద శాతం సరిపోయేలా చూడాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజాహిత పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది ఇది వ్యర్థమైన పిటిషన్ అని దీన్ని విచారించవలసిన అవసరం లేదని జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది చెన్నైకి చెందిన ఒక స్వచ్చంద సంస్థ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది కాగా ఓట్ల లెక్కింపు సందర్బంగా పరిగణనలోకి తీసుకునే వీవీప్యాట్లు కనీసం యాబై శాతానికి పెంచాలంటూ ప్రతిపకాలు చేసిన విజ్ఞప్తిని సుప్రీంకోర్టు ఇంతకు ముందే తిరస్కరించిన విషయం శ్రోతలకు తెలుసు ఆకాశవాణి
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీహరికోట నుంచి రేపు ఉదయం జరిగే పిఎస్ఎల్వి సి నలభై ఆరు ప్రయోగానికి ఈ తెల్లవారుజామున నాలుగున్నర గంటలకు ప్రారంభమైన కౌంట్ డౌన్ చురుగ్గా కొనసాగుతోంది రేపు ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ ద్వారా ఆరు వందల పదిహేను కిలోల బరువున్న రీసాట్ రెండు బీఆర్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగిస్తారు ఈ ప్రయోగాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ ఈ మధ్యాహ్నం శ్రీహరికోటకు చేరుకుంటారు ఈ ఉదయం ఆయన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు తెలంగాణలో తీవ్రమైన ఎండలు ప్రజలను కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి పద్నాలుగు జిల్లాల్లోని నూట ఎనిమిది మండలాల్లో వడగడ్పులు ఉధృతంగా ఉన్నట్లు రాష్ట అభివృద్ది ప్రణాళిక సొసైటీ తెలియజేసింది ఈ నెలాఖరుదాకా కొన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు నలభై ఐదు డిగ్రీలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని రాత్రి వేళల్లో కూడా వేడి వాతావరణం ఉంటుందని గర్భిణీలు బాలింతలు చిన్నారులు వృద్దులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది ప్రజలు పది గంటల తర్వాత తప్పనిసరితే తప్ప బయటకు రాకపోవడమే మంచిదని సలహా ఇచ్చింది ఈ రోజు ఇప్పటికే అనేక చోట్ల నలభై ఆరు డిగ్రీల మేరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ ఇరవై ఎనిమిదవ వర్దంతిని ఈరోజు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినోత్సవంగా పాటిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూర్ వద్ద రాజీవ్ గాంధీ ఉగ్రవాద చేతుల్లో హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే ఢిల్లీలోని రాజీవ్ గాంధీ సమాధి వీర్భూమి వద్ద యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ మాజీ రాష్టపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ మాజీ ఉపరాష్టపతి మొహమ్మద్ హమీద్ అన్సారీ తదితరులు రాజీవ్ గాంధీకి పుష్పాంజలి సమర్పించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఈ సందర్బంగా రాజీవ్ గాంధీకి ఘనంగా నివాళులర్పించారు హైదరాబాద్లో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు పూలమాలలు పేసి నివాళులర్పించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ప్రతిజ్ఞలు చేశారు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో కూడా సిబ్బంది ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ప్రతిజ్ఞ చేశారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినం పాటించారు నల్గొండ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో సిబ్బంది ఈ సందర్బంగా ప్రతిజ్ఞ చేశారు హైదరాబాద్లోని పంజగుట్ట వద్ద రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి టీపీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పుష్పాంజలి సమర్పించారు రాజీవ్ గాంధీ దేశానికి అందించిన సేవలను ఈ సందర్బంగా గుర్తుచేసుకున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు మల్లు రవి పొన్నాల లక్ష్మయ్య షబ్బీర్ అలీ జానారెడ్డి వి హనుమంతరావు తదితరులు హాజరయ్యారు వికారాబాద్ జిల్లా ధరూర్ మండలం రాజాపూర్ లో పిడుగుపాటుకు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మరణించారు ఫక్రుద్దీన్ అనే రైతు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మొక్కజొన్న పంటను నూర్పిడి చేయించేందుకు పొలానికి వెళ్లినప్పుడు పిడుగుపడ్డంతో ఆయన భార్య కూతురు కుమారుడు అక్కడికక్కడే మరణించారు ఫక్రుద్దీన్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేస్తున్నారు ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏబీవీపీ విద్యార్థులు ఈవేళ హైదరాబాద్ లో పాఠశాల కమిషనర్ కార్యాలయం ముందు చేపట్టిన ఆందోళన ఉద్రిక్త దారితీసింది పోలీసులు ధర్నా చేస్తున్న విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న తమను అరెస్ట్ చేయడం పైన విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా పెన్పహాడ్ కానిస్టేబుల్ రమేష్ ను విధుల నుంచి తొలగిస్తూ జిల్లా ఎస్పీ ఆర్ వెంకటేశ్వర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు పెన్పహాడ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి తనను మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ కానిస్టేబుల్ రమేష్ మూడు రోజుల క్రితం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో పోస్ట్ చేశారు దీనిపై స్పందించిన పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు క్రమశిక్షణలో భాగంగా రమేష్ ను విధుల నుంచి తొలగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన రూపాయికే అంత్యక్రియలు పథకాన్ని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు ప్రశంసించారు కుల మత పేద ధనిక వర్గాలకు అతీతంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం అభినందనీయమని ఆయన అన్నారు ఒక రూపాయికే అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ కోటి యాబై లక్షల రూపాయల నిధులు కేటాయించింది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో నకిలీ పత్తి విత్తనాలు రైతులకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి జిల్లాలో నిన్న పలు చోట్ల విత్తన దుకాణాలు ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్యాలయాల్లో వ్యవసాయ విజిలెన్స్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు మరో నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ప్రారంభం కానుండటంతో ఫలితాల కోసం దేశ ప్రజలు ఆతృతతో ఎదురుచూస్తున్నారు తెలంగాణలో పదిహేడు లోక్సభ స్థానాల ఓట్ల లెక్కింపునకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి శ్రీహరికోట నుంచి రేపు జరిగే పిఎస్ఎల్వి సి నలభై ఆరు ప్రయోగానికి కౌంట్ డౌన్ చురుగ్గా కొనసాగుతోంది తెలంగాణలో ఈ నెలాఖరు వరకు పలు చోట్ల నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతిని ఈరోజు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినంగా పాటిస్తున్నారు 
ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాపనం